मैथेमा शुक्र चैनल पक्ष सबा के शुभे आशा करी सब भलो आमंत्रण फोरटान प्रोग्रामिंग सम्पर्कित आलोचना यह आलोचना जर प्रजोज्य ता हम एस सी मैथमेटिक्स जरा बांगलेश विभिन्न इूनिवार्सिटी पढ़ाशुना करते हैं तरह के आलोचना अंश ग्रहण सब अनुरोध जा आजकल आलोचन विषय हे रईट स्टेटमेंट इन फोरटान अर्थात फोरटने रईट स्टेटमेंट व्यवहार देख तो एके बेसिक किस कथा हे फोरटान इनपुट स्टेटमेंट और आउटपुट स्टेटमेंट नामे दुधर इनपुट स्टेटमेंट आ এগুলো সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে তা এর ভিতরে রাইট স্টেটমেন্ট হচ্ছে আউটপুট স্টেটমেন্ট তো আমরা প্রথমে ইনপুট স্টেটমেন্টের একটা লিস্ট দেখি স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে ইনপুট স্টেটমেন্টের আমরা পাঁচটা লাইন লেখা আছে এবং প্রত্যেকটা লাইন ওই রিড দিয়ে লেখা শুরু হয়েছে তো আমরা রিড স্টেটমেন্টের একটা টিউটোরিয়াল তৈরি করছি ওইটা আপনাদেরকে আগে দেখতে হবে তারপর রাইট স্টেটমেন্টের টিউটোরিয়াল দেখলে সুবিধা হবে তো এখানে শুধু ইনপুট স্টেটমেন্ট হিসাবে রিড স্টেটমেন্টের ব্যবহার দেখানো হয়েছে তারপর আমরা আউটপুট স্টেটমেন্টের একটা লিস্ট এখানে দেখতেছি যে আউটপুট স্টেটমেন্টের লিস্টে কি লেখা আছে পাঁচটি সেন্টেন্স লেখা আছে এবং প্রথম সেন্টেন্সটা প্রিন্ট স্টার কমা তারপর আইটেম ওন আইটেম টু একটা লিস্ট দেওয়া আছে এবং দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা রাইট দিয়ে শুরু হয়েছে এবং পাঁচ নম্বর সেন্টার সেন্টেন্স পর্যন্ত প্রত্যেকটা সেন্টেন্স রাইট দিয়ে শুরু হয়েছে এবং এদের ভিতরে প্রথম বন্ধনে দিয়ে কখনো স্টার লেখা কখনো সংখ্যা লেখা আছে এবং তারপর একটা লিস্ট লেখা আছে তো আমরা এগুলো মিনিং কি অথবা এগুলো পার্থক্য কি এগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব তার আগে রাইট স্টেটমেন্ট দ্বারা আসলে প্রোগ্রামের ফলাফল প্রকাশ পায় এটা আমাদের আনতে হবে রাইট স্টেটমেন্ট দ্বারা প্রোগ্রামের ফলাফল প্রকাশ পায় এটাই হচ্ছে মূল কথা এখানে প্রিন্ট স্টেটমেন্ট যেটা প্রিন্ট স্টেটমেন্ট দ্বারাও কিন্তু একই কাজ করা হয় প্রোগ্রামের ফলাফল প্রকাশ পায় তো আমরা এটার একেবারে বেসিক যদি একটা ধারণা দিতে চাই যে এটার লেখাটার স্টাইল কি এই সম্পর্কে জেনারেল ফর্ম যেটা বলে সাধারণ রূপ রাইট স্টেটমেন্টের সাধারণ রূপটা হচ্ছে এটা এখানে যেটা লেখা আছে জেনারেল ফর্ম রাইট স্টেটমেন্টের এই যে প্রথম বন্দনের ভিতরে যে এটা আমরা যেটা দেখতেছি প্রথম বন্দনের ভিতরে কমা দিয়ে দুইটা অংশ লেখা আছে একটা অংশ হচ্ছে ইউনিট নাম্বার অর্থাৎ বাম পাশে ইউনিট নাম্বার লেখা থাকে এবং ডান পাশে হচ্ছে ফরমেট লেভেল নাম্বার লেখা থাকে তারপরে একটা আইটেম ওয়ান আইটেম টু একটা লিস্ট লেখা থাকে এই লিস্টগুলোতে ম্যাথমেটিক্সের বিভিন্ন ভেরিয়েবল এক্সপ্রেশন থাকতে পারে তো আমরা ইউনিট নাম্বার এবং ফরমেট লেভেল সম্পর্কে যদি বলি ইউনিট নাম্বার বলতে আসলে কি বোঝায় ইউনিট নাম্বার হচ্ছে এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা আউটপুট প্রদর্শন করার স্থান নির্দেশি নির্দেশিত হয় অর্থাৎ ইউনিট নাম্বারের এই যে রাইট স্টেটমেন্ট ইউনিট নাম্বার দ্বারা আউটপুট প্রদর্শন করার জন্য যে স্থান ওটা নির্দেশ করে এখানে আমরা যারা বিগিনার বা একবারে লার্নিং স্টেজ আসি তাদের জন্য একটা একবারে কমন যে কথাটা সেটা হচ্ছে ইউনিট নাম্বার হবে সিক্স অথবা স্টার সিক্স অথবা স্টার দ্বারা নির্দেশ করে আউটপুট স্ক্রিন অথবা ডট ইএক্সি ফাইলে প্রদর্শিত হবে তাহলে আমাদের যারা বিগিনার বা আমরা যারা লার্নিং স্টেজ আছে তাদের জন্য একবারে ফিক্সড করে যদি বলা যায় ইউনিট নাম্বারটা হচ্ছে আসলে স্টার অথবা সিক্স এই দুইটার বাইরে যদি ইউনিট নাম্বার লিখি তাহলে কিন্তু আমরা ফলাফল খুব একটা দেখতে পারবো না এটা দিয়ে বোঝা যায় অন্য কোনো ফাইলে ফলাফল দেখানো হচ্ছে কিন্তু আমরা স্ক্রিনে দেখতে পারবো না তাহলে ইউনিট নাম্বার সম্পর্কে আলোচনা হলো ফরমেট লেভেল সম্পর্কে যদি আলোচনা করি ফরমেট লেভেলটা স্টার দ্বারা ফর নির্দেশ করলে যদি নির্দেশ করে তাহলে ফরমেট লেভেল কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেটার ধরন এবং বিন্যাস নিশ্চিত করবে এটা হচ্ছে স্টার দ্বারা নির্দেশ করে এটা যে কোনো ধনাত্মকপূর্ণ সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করে ব্যবহারকারী ডেটার ধরন এবং বিন্যাস নিশ্চিত করবে তাহলে ফরমেট লেভেলের দুইটা অংশ কখনো কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করবে জিনিসটা ফরমেট লেভেলটা কখনো ব্যবহারকারী নিয়ন্ত্রণ করবে যে ব্যবহারকারী নিয়ন্ত্রণ করলে এখানে ধনাত্মকপূর্ণ সংখ্যা লিখতে হবে ফরমেট লেভেলে আর কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করে লিখতে হবে স্টার আর প্রতিটি রাইট স্টেটমেন্ট দ্বারা একটি মাত্র লাইন প্রদর্শিত হয় আমরা যদি দুই তিনটা লাইন লিখতে হয় তাহলে দুই তিনটা রাইট স্টেটমেন্ট লিখতে হবে এটা হচ্ছে মূল কথা তো আমরা সরাসরি আমাদের স্টেটমেন্টগুলোর কাজ আউটপুট স্টেটমেন্টের কাজটা যদি দেখি এই যে প্রিন্ট স্টার লেখা আছে প্রিন্ট স্টার লিখে এখানে একটা কমা দিয়ে আইটেম ওয়ান আইটেম টু আইটেম থ্রি একটা লিস্ট লেখা আছে এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে প্রিন্ট স্টার দিয়ে বোঝাচ্ছে যে কম্পিউটার ইউনিট নাম্বার এবং ফরমেট লেভেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দেশ করবে বা নির্ধারণ করবে এই জন্য প্রিন্ট স্টার লেখা এবং রাইট স্টার ডাবল স্টার লেখা এখানে ইউনিট নাম্বার স্টার এবং ফরমেট লেভেল স্টার এটাও কিন্তু একই প্রিন্ট স্টার মতো কাজ করবে রাইট সিক্স কমা স্টার এখানে ইউনিট নাম্বার সিক্স এবং ফরমেট লেভেল স্টার এটাও কিন্তু এক দুই তিন প্রায় সেম এটার মতো কোনো ডিফারেন্স নাই কিন্তু ছয় নম্বরে যেটা লেখা আছে সেটা হচ্ছে
ফরম্যাট লেভেলের একটা কাজ এখানে দেখাইতে হবে পাঁচ নম্বরে লেখা আছে ইউনিট নাম্বার এইট ফরম্যাট লেভেল টোয়েন্টি ফাইভ এখানে আমরা এটাও কিন্তু দেখব এখন আমরা সরাসরি এই প্রোগ্রামে চলে যাই প্রোগ্রাম আমরা কোড ব্লকে একটা কাজ করি যেমন আমাদের প্রথম যেটা লেখা আছে এখানে একটা সিম্পল প্রোগ্রাম লেখা আছে শুধু প্রিন্ট স্টার কমা পাই লেখা আছে এই পাইটার মান আমি এখানে আগে লিখে রাখছি এখানে প্রিন্ট স্টার দিয়ে প্রথম সেন্টেন্স প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের কাজ আমি এখানে দেখাবো তাহলে এক নম্বর সেন্টেন্স প্রিন্ট স্টার যে লেখা আছে সেই প্রিন্ট স্টারের কাজটা আমি এখন দেখাচ্ছি তো প্রিন্ট স্টার এখানে প্রথম আমি বিল্ড করব প্রোগ্রামটা এখানে কোনো ভুল নাই এখানে কোনো মিস্টেক নাই তাহলে এটা যদি আমি রান করি রান করলে কিন্তু একটা মান দেখাচ্ছে যে মানটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান যেটা আমি এখানে দেখাইছি যেটা আমাদের ইনপুটে লেখা আছে সেটা আউটপুটে দেখাইছে একটু ভিন্নভাবে অর্থাৎ এই স্টার দ্বারা বোঝাচ্ছে কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটা নির্ধারণ করবে কতটুকু সে দেখাবে এবং কি দেখাবে এটা কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করবে তো প্রিন্ট স্টার কমা পাই এটার কাজ আমরা দেখলাম তো এখন আমরা যদি এটা ক্লোজ করে নেই আমরা দুই নম্বর সেন্টেন্স আমাদের কি লেখা আছে রাইট স্টার কমা স্টার লেখা আছে এখানে একটা জিনিস আমি যদি দেখাতে চাই যদি আমি এখানে কমাটা মিস করি কমাটা মিস করলে কিন্তু একটা মিস্টেক দেখাবে যেমন এখানে কিন্তু ওয়ান এর অর্থাৎ এখানে কিন্তু কমাটা ম্যান্ডেটরি এখন এখানে একটা ভুল দেখাচ্ছে ভুলটা কত নাম্বার লাইনে পাঁচ নাম্বার লাইনে কিন্তু রেড কালার হয়ে রয়েছে এখানে এবং এক্সপেক্টেড কমা ইন ইনপুট আউটপুট লিস্ট অর্থাৎ এখানে একটা কমা লাগবে না হলে কিন্তু ভুলটা থেকে যাবে তাহলে এটা যদি আমি আবার বিল্ড করি তাহলে কিন্তু এখন আমাদের মোটামুটি নো এরর অর্থাৎ জিরো এরর দেখাচ্ছে কোনো ভুল নাই তাহলে এক নাম্বার স্টেটমেন্টের আমি কাজটা বুঝলাম এখন যদি আমি দুই নম্বর স্টেটমেন্টে লেখা আছে রাইট স্টার কমা স্টার এখানে যদি আমি দেখাই এই লেখাটাতে আমি একটু পরিবর্তন যদি করি রাইট স্টার কমা স্টার রাইট এখানে আমি যেটা দেখাইতে পারি সেটা হচ্ছে স্টার কমা স্টার তাহলে এখানে যদি আমি বিল্ড করি তাহলে কিন্তু কোনো ভুল দেখাচ্ছে না তার মানে দুই নাম্বার লাইনে যে আমাদের লেকচারে দুই নাম্বার লাইনটা আমি এখানে কোডে লিখতেছি স্টার কমা স্টার কোনো ভুল নাই তাহলে এটাকে যদি রান করি আমি রান করলে কি হয় এই যে এটা একটা মান আসছে এখানেও কিন্তু আমার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন টু তারপরে সেভেন ফোর দেখাচ্ছে অর্থাৎ এটাও কিন্তু এখন কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করে নিজের ইচ্ছা মতো কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটা ঠিক করে এখানে আউটপুট দেখাচ্ছে এই ডটি এক্সি ফাইল এখানে আউটপুট সবসময় ডটি এক্সি ফাইলে দেখাবে তাহলে এটা আমরা দেখতে পারলাম দুই নম্বর স্টেটমেন্ট তো এখন যদি আমরা এখানে একটা কথা বলে রাখি যদি আমি প্রিন্ট স্টারের জায়গায় রাইট স্টার দিই তাহলে কি বোঝাবে এখানে আমাদের এখানে একটা কথা আছে একবার সবার শেষে যে এখানে দুই ধরনের স্টেটমেন্ট দেয় যেমন রাইট স্টার এইরকম কোনো কমান্ড কিন্তু আমাদের নাই আবার প্রিন্ট ডাবল স্টার কোনো কমান্ড নাই এটা যদি আমি দেখাই তাহলে এখানে দেখা যায় এখানে যদি আমি প্রিন্ট লিখি তাহলে কিন্তু কাজটা করে কিনা আমি দেখি প্রিন্ট প্রিন্ট লিখলে এখানে যদি বিল্ড করি তাহলে কিন্তু এখানে সিনটেক্স এরও দেখাচ্ছে যে প্রিন্ট স্টেটমেন্ট নামে প্রিন্টের সাথে আমার ডাবল স্টার লেখা যাবে না প্রিন্টের সাথে আমার লিখতে হবে সবসময় সিঙ্গেল স্টার প্রিন্টের সাথে লিখতে হবে কোন সিঙ্গেল স্টার তাহলে এই যে এখন আমি যদি বিল্ড করি তাহলে আমার কোনো সমস্যা হবে না এই যে জিরো এরর আবার যদি আমি প্রিন্ট এখানে যদি প্রিন্ট চেঞ্জ করে দেই রাইট লিখি রাইট লিখতে যাই তাহলে কিন্তু আমার কি হয় দেখি আমরা রাইট স্টার প্রিন্ট স্টার পরিবর্তে যদি রাইট স্টার লিখি তাহলে কিন্তু সিনটেক্স এরও দেখাচ্ছে তার মানে প্রিন্ট স্টারের পরিবর্তে প্রিন্ট ডাবল স্টার লেখা যাবে না রাইট স্টার রাইট ডাবল স্টারের পরিবর্তে রাইট সিঙ্গেল স্টার লেখা যাবে না এটা কিন্তু আমাদের খুব ক্লিয়ারলি মনে থাকতে হবে এখন আমরা তিন নম্বর যেই ইয়েটা লাইনটা এটা যদি আমি একটু দেখাই প্রিন্ট স্টার এখানে আমি কোনো সিনটেক্স এর ইন রাইট স্টেটমেন্ট এখানে একটা কমা দি হবে ডট দিয়েছে এই জন্য এটার সমস্যা দেখাচ্ছে এখানে কোনো ভুল নাই এখন এখানে আমি কিন্তু কমা দিচ্ছি যদি আমি কমাটা মুছেও দেই তাহলেও কিন্তু আমার বিল্ড করলে কোনো ইয়ে দেখাচ্ছে না তাহলে কমা দিলেও কিন্তু কোনো বিল্ড করলে কোনো ইয়ে দেখাচ্ছে না কমা না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই তার মানে এখানে যে কথাগুলো প্রযোজ্য সেট হচ্ছে আমরা যদি আমাদের লিস্টে চলে যাই আমাদের লিস্ট কি আছে সেটাতে চলে যাই এখানে এখানে আমি এই তিন নম্বর লাইনে দেখা যাচ্ছে এখানে সিক্স কমা স্টার এই জায়গাটাতে আমি কাজ করতেছি এবং সিক্স দ্বারা বোঝাচ্ছে কি আর স্টার দ্বারা কি বোঝাচ্ছে এটা আমি যদি ব্যাখ্যা করি সিক্স দ্বারা বোঝাচ্ছে হচ্ছে যাই আউটপুট স্ক্রিনে বা ডট ইএক্সি ফাইলে নির্দেশিত হবে অথবা স্টার দ্বারা এটা বোঝায় এটা ইউনিট নাম্বার আর ফরম্যাট লেভেলটা যদি স্টার থাকে সেহালে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেটার ধরন নির্দেশ করবে এটা বোঝায় তো এটা আমরা এখন কাজ করব তো এখন আমরা রান করলে কি হয় 
এখন কিন্তু আমাদের এই মানটা চলে আসছে অর্থাৎ 6 দ্বারা বোঝায় এটা হচ্ছে কিন্তু .exe ফাইল বা স্ক্রিন এখানে কিন্তু আউটপুটটা নির্দেশ করবে এবং এখানে ফরম্যাট লেভেল স্টার মানে কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে জিনিসটা আমাদের দেখাবে তো এখন আমি যদি এখানে এই 6 এর পরিবর্তে অন্য কোন জিনিস সংখ্যা লিখি যেমন আমি যদি 9 লিখি তাহলে কি হবে কোনো কিন্তু ভুল দেখাবে না যেমন এখানে কিন্তু কোনো ভুল দেখাচ্ছে না কিন্তু যদি রান করি রান করলে কিন্তু কোনো আমাদের এখানে কোনো রকমের আউটপুট দেখাচ্ছে না অর্থাৎ এই স্ক্রিনে কোনো আউটপুট আসবে না তার মানে এখানে কিন্তু আমাদের খুব কেয়ারফুললি খেয়াল রাখতে হবে এখানে আমার 6 ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা লিখলে কিন্তু এখানে স্ক্রিনে কোনো আউটপুট আসবে না এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে অর্থাৎ এখানে অবশ্যই অবশ্যই 6 লিখতে হবে 6 ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা এখানে লেখা যাবে না এটা হচ্ছে মূলত কথা এটা হচ্ছে মূলত কথা 6 ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা লেখা যাবে না আরেকটা জিনিস আমরা এখন যদি দেখি সেটা হচ্ছে আমাদের এখন এইখানে 4 নম্বর স্টেটমেন্ট যেটা 6,22 এইটাতে কি আসে এটা লিখলে আমরা দেখি কি আসে 6,22 যেমন আমি একটু দেখেন 22 লিখি 6,22 লিখলে এখানে যদি বিল্ড করি বিল্ড করলে কিন্তু আমাদের এখন একটা সমস্যা হচ্ছে একটা এরর দেখাচ্ছে এক নাম্বার এরর এরর একটি এরর এররটা কোথায় পাঁচ নাম্বার লাইনে আছে এবং এররের নাম হচ্ছে ফরম্যাট লেভেল 22 নট ডিফাইন এখানে 22 লেখা আছে কিন্তু এর লেভেলটা ডিফাইন করা নাই তো এই জন্য এটা কারেকশন করার জন্য আমরা আসলে যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে একটা স্টেটমেন্ট আমি এখানে লিখে রাখছি এটা যদি আমি এখানে কপি করে নিয়ে আসি তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে এটা আমি কপি করে যদি নিয়ে আসি কপি করে নিয়ে আসলে তাহলে আমরা এখানে একটা লেখা লিখলেই হবে বিশেষ করে এই জায়গাতে আমি যদি ফরম্যাটটা পেস্ট করে দেই তাহলে কিন্তু এখানে আমি 22 এখানে লিখতে হবে এখন কিন্তু আমাদের দেখি রান করলে কি বিল্ড করলে কিন্তু কোনো এরর দেখাচ্ছে না অর্থাৎ ফরম্যাট লেভেলটা লেখা লাগবে এখানে ফরম্যাট লেভেলটা 22 এখন আমি যদি রান করি তাহলে কিন্তু এখানে যে জিনিসটা দেখাচ্ছে এটা আমি একটু ব্যাখ্যা করি এখানে 10টা ডিজিটের মধ্যে 60টা ডিজিট পয়েন্টের পর 60টা ডিজিট থাকবে যেমন এখানে 10টা ডিজিট ডিজিট আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এখানে একটা ডিজিট আছে স্পেস ফ্রি এটা ব্ল্যাঙ্ক ডিজিট এই এখানে টোটাল 10টা ডিজিট আছে 10টা ডিজিটের মধ্যে এটা 10 দিয়ে এটা বোঝায় আর 7 দিয়ে বোঝায় পয়েন্টের পর 60টা ডিজিট আছে যেমন 1 2 3 4 5 6 7 পয়েন্টের পর 60টা ডিজিট আছে এটা হচ্ছে ফরম্যাটের একটা ব্যাপার আমরা ফরম্যাট স্টেটমেন্ট নিয়ে আলাদা একটা টিউটোরিয়াল করব তখন এগুলো আরো বিস্তারিত বলবো তাহলে আমরা আসলে এখানে বোঝাচ্ছি লেভেলটা যদি আমাদের না থাকে তাহলে লেভেল দিয়ে কিন্তু কাজটা করতে হবে এখন এখানে যে কথাটা একটু বলে যেমন এখানে যদি আমি 20 লিখি আর ওখানে 22 লিখি তাহলে কিন্তু হবে না যেমন ফরম্যাট লেভেলটা এখানে এই যে ফরম্যাট লেভেল 20 নট ডিফাইন অর্থাৎ এখানেও কিন্তু আমাকে 20 এ লিখতে হবে ওখানে 20 লিখলে এখানেও 20 লিখতে হবে তাহলে কিন্তু কোনো এরর দেখাবে না এখানে কোনো এরর নাই তার মানে আমরা এই স্টেটমেন্টটা বুঝতে পারলাম চার নম্বর স্টেটমেন্ট বুঝা এখন পাঁচ নম্বর স্টেটমেন্টটা যদি আমি দেখি 8,25 এটাতে যদি আমি দেখি তাহলে 8, যদি লিখি 8,25 লিখি তাহলে এখানে কি হয় আমি যদি একটু দেখি এখানে ফরম্যাট লেভেলটা 25 করে দিলাম 25 তাহলে এখানে কি হয় কি দেখা যায় এখানে কিন্তু কোনো এরর দেখাচ্ছে না কোনো ভুল নাই কিন্তু এটা যদি আমি রান করি রান করলে কিন্তু কোনো আউটপুট দেখাবে না এর কারণ হচ্ছে এখানে আমি 8 লিখছি এখানে কিন্তু আমাদের হয় লিখতে হবে স্টার অথবা 6 তাহলে কিন্তু আমাকে এই .exe ফাইলে বা স্ক্রিন বলে এটাকে এখানে আউটপুট দেখাবে अदरवाइज আমি যদি দেখি अदरवाइज কিন্তু অন্য কোন সংখ্যা লিখলে এখানে 6 এবং স্টার সহ অন্য কোন সংখ্যা লিখলে এটা কিন্তু এখানে কিন্তু ইয়া দেখাবে না রেজাল্ট দেখাবে না এটা হচ্ছে মূল কথা তাহলে আমরা এখানে 6 লিখে এটা কারেক্ট করে নেই তাহলে এখানে কিন্তু কোনো ভুল নাই রান করলে আমাদের সরাসরি আমাদের রেজাল্ট চলে আসছে তাহলে এই কথাগুলো মোটামুটি আমরা দেখলাম এখন আমরা যেটা মোটামুটি যেটুকু আলোচনা করলাম ততটুকু তো আমরা রাইট স্টেটমেন্টের একটু বেসিক আলোচনা দিলাম রাইট স্টেটমেন্ট ইউনিট নাম্বার এর ফরম্যাট লেভেল সম্পর্কে আলোচনা করলাম এবং রাইট স্টেটমেন্টের কাজ দ্বারা ফলাফল প্রকাশ পায় এখন একটা জিনিস আমি এখানে বলতে চাই যে জিনিসটা আমাদের এখন আলোচনা হয়নি সেটা হচ্ছে এই যে প্রতিটি রাইট স্টেটমেন্ট দ্বারা একটি মাত্র লাইন প্রদর্শিত হয় এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমি যদি দুইটা লাইন লিখতে চাই যেমন এখানে আমি একটা প্রোগ্রাম লিখছি এই যে এখানে এখানে কিন্তু আমার যদি আমি রান বিল্ড করি বিল্ড করলে কি হয় বিল্ড করলে আমার এরর হচ্ছে জিরো এরর কোনো এরর নাই কিন্তু রান করলে আমার যেমন এখানে ভ্যালু অফ পাই এবং 3.141597 এটা দুইটা লাইন কিন্তু দেখাচ্ছে এখানে দুইটা লাইন কেন দেখাচ্ছে কারণ আমি দুইবার লিখছি এখানে যে প্রিন্ট স্টার একটা লাইন লিখছি আমি যদি এটা একটু প্লাস করে নেই তাহলে আরেকটু এখানে যেটা লিখছি আমি যদি দেখাই 
এখানে প্রিন্ট স্টার লিখছি এখানে একটা লাইন বোঝানোর জন্য তো এখানে যদি আমি একটু রাইট স্টার দিয়ে লিখি ব্যাপারটা তাহলে কি হয় রাইট স্টার রাইট ডাবল স্টার লিখতে হবে সিঙ্গেল স্টার লিখলে কিন্তু হবে না এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে বিল্ড তাহলে কিন্তু জিরো এরর এখন এখানে আমার রাইট কবে লেখা আছে একবার দুইবার তার মানে দুইটা লাইন দেখাবে এখানে এই যে এখানে দুই দুইটা লাইন দেখাচ্ছে তার মানে প্রতিটি রাইট স্টেটমেন্ট দ্বারা কিন্তু একটা সিঙ্গেল লাইন দেখায় এটা হচ্ছে মূল কথা প্রতিটি রাইট স্টেটমেন্ট দ্বারা একটা সিঙ্গেল লাইন প্রদর্শিত হয় আর একটা ওয়ার্নিং আছে প্রিন্ট স্টার আমাদের সবসময় আমরা ব্যবহার করি রাইট স্টার কখনো ব্যবহার করি না রাইট স্টার নামে কোনো কমান্ড নাই আবার রাইট ডাবল স্টার নামে কমান্ড আছে কিন্তু প্রিন্ট ডাবল স্টার নামে কোনো কমান্ড নাই এটা আমরা দেখলাম এখন আমরা একটা কনফিউশনের জন্য যেটা বলবো সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ফোর্ট অন রিজার্স টু ইউনিট নাম্বার্স ইউনিট নাম্বার সম্পর্কে একটা কনফিউশন আছে সেটা হচ্ছে ইউনিট নাম্বার যখন ফাইভ হয় রিড স্টেটমেন্ট ইউনিট নাম্বার ফাইভ মানে হচ্ছে কিবোর্ড থেকে ডেটাটা সে রিসিভ করবে ইনপুট আর রাইট স্টেটমেন্টে ইউনিট নাম্বার সিক্স মানে ডেটাটা সেই স্ক্রিনে বা ডট ইএক্সি ফাইলে প্রদর্শন করবে এই কথাটা মনে রাখতে হবে রাইট স্টেটমেন্টে সিক্স এবং রিড স্টেটমেন্টে ফাইভ এই দুটা জিনিস কিন্তু ফিক্সড অর্থাৎ কম্পিউটার এটা ফিক্সড করে রাখছে এটা অন্য কোনোভাবে ব্যতিক্রম ইউজ করা যাবে না এটা হচ্ছে মূল কথা তো এতক্ষণ পর্যন্ত যারা সময় দিয়ে আমাদের এই টিউটোরিয়াল দেখছেন তাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আগামী দিনগুলোতে আপনারা তাদের সমর্থন পাবে আশা এবং প্রত্যাশা নিয়ে এই টিউটোরিয়াল থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি বিদায় নেওয়ার পূর্বে ম্যাথেমা শুকুর এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার জন্য শেয়ার করার জন্য এবং কমেন্টস করার জন্য আপনাদের অনুরোধ রইল আপনারা এই চ্যানেলের প্রতি সমর্থন আর সহযোগিতা করবেন এই আশা এবং প্রত্যাশা নিয়ে আমি এই টিউটোরিয়াল থেকে এখন বিদায় নিচ্ছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ